नमस्कार निर्माण आई के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है आज हम द हिंदू और द इंडियन एक्सप्रेस में प्रकाशित लेखों पर चर्चा करेंगे आज का पहला लेख द हिंदू में प्रकाशित एजेंट्स ऑफ चेंज ऑन इन्वेस्टिंग इन वुमेन्स एजुकेशन और दूसरा लेख द इंडियन एक्सप्रेस में प्रकाशित फाइव ईयर्स ऑफ मेक इन इंडिया है आइए शुरू करते हैं आज का पहला आर्टिकल द हिंदू में प्रकाशित एजेंट्स ऑफ चेंज और इन्वेस्टिंग इन वुमेन्स एजुकेशन आइए जान लेते हैं इसका संदर्भ क्या है हाल ही में जारी स्वास्थ्य मंत्रालय के सर्वेक्षण में बच्चों की पोषण स्थिति और उनकी माताओं की शिक्षा के बीच में सीधा संबंध को दर्शाया गया है जो कि महिलाओं की शिक्षा के महत्व को दर्शाता है इसके साथ ही कॉम्प्रिहेंसिव नेशनल न्यूट्रिशन सर्वे जिसमें दो हजार के बीच एक लाख बच्चों का अध्ययन किया गया बताता है कि शिशुओं और छोटे बच्चों में पोषण की कमी के तीन मुख्य संकेतक आहार विविधता यानी डाइट डाइवर्सिटी भोजन पारंबारता यानी मील फ्रिक्वेंसी और न्यूनतम स्वीकार्य आहार यानी मिनिमम एक्सेप्टेबल डाइट को मापा गया है स्पष्ट रूप से प्रमाणित करता है कि बच्चों का बेहतर व संतुलित आहार के लिए माँ की उच्च स्तरीय शिक्षा आवश्यक है भोजन की विविधता और न्यूनतम स्वीकार्य आहार बच्चों को सूक्ष्म पोषक तत्वों के साथ भोजन प्राप्त करने के संदर्भ में माताओं की बेहतर शिक्षा होने के कारण अच्छा प्रदर्शन किया गया आंकड़ों के अनुसार बिना किसी स्कूली शिक्षा वाली माताओं के केवल 11.4 बच्चों को पर्याप्त रूप से विविध पूर्ण भोजन प्राप्त हुआ जबकि जिनकी माताओं ने बारहवीं कक्षा पूरी की थी उनके बच्चों का यह आंकड़ा इकतीस प्रतिशत था इसके अलावा जिन माताओं की स्कूली शिक्षा पूरी हो चुकी थी उनके बच्चों में मिनिमम एक्सेप्टेबल डाइट की दर 9.6 प्रतिशत थी लेकिन जिनकी माताओं को शून्य स्कूली शिक्षा प्राप्त हुई उनमें यह आंकड़ा केवल 3.9 प्रतिशत का रहा आइए देख लेते हैं कि महिलाओं को शिक्षा देना इतना आवश्यक क्यों है विकास और शास्त्रियों ने लंबे समय तक परिवर्तन के एजेंट के रूप में लड़कियों की शिक्षा की भूमिका पर अध्ययन किया और ये जानने की कोशिश करी कि वे किस प्रकार विकास की प्रक्रिया को गति देने में सहायक हो सकती हैं। हाल के वर्षों में नोबेल पुरस्कार विजेता अमर्त्य सेन ने भी स्पष्ट रूप से बताया कि किस प्रकार महिलाओं के कल्याण से संबंधित पहलू महिलाओं की साक्षरता से जुड़ा है और शैक्षणिक भागीदारी से महिलाएं परिवार के भीतर और बाहर के फैसलों में हिस्सेदार बन सकती हैं उन्नीस के दशक के अंत में तमिलनाडु ने डेनिश इंटरनेशनल डेवलपमेंट एजेंसी के साथ मिलकर धर्मपुरी में एक बड़े पैमाने पर ग्रामीण साक्षरता परियोजना शुरू की जिसमें अधिकांशता पिछड़े वर्ग से जुड़ी महिलाओं को शामिल किया गया इस पहल के कई सकारात्मक परिणाम जल्द ही सामने आए स्थानीय कला को रोजगार का माध्यम बनाने से बड़े पैमाने पर महिलाएं सशक्त हुई और जागरूकता के परिणाम स्वरूप प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों पर आउट पेशेंट में भी वृद्धि दर्ज की गई यानी ये दर्शाता है कि यदि महिलाओं में साक्षरता का स्तर बढ़ता है तो वह न केवल सामाजिक आर्थिक स्वास्थ्य पूर्ण दृष्टि से सहायक सिद्ध होगा साथ ही वह अन्य कार्यक्रम भी एक विकासात्मक एजेंट के रूप में कार्य कर सकती हैं। आइए अब देख लेते हैं कि सरकार को इस दिशा में प्रयास करने की आवश्यकता क्यों है महिला साक्षरता की ओर सरकार का ध्यान केंद्रित करने के लिए कुछ साक्ष्य है जैसे दो की जनगणना में महिला साक्षरता दर पैंसठ दशमलव चार छह प्रतिशत थी जो पुरुषों की तुलना में बहुत कम रही केरल जैसे उच्च साक्षरता दर यानी पुरुष और महिलाओं की साक्षरता में दर में उच्च सूची स्तर पर रहा है वाले राज्य भी विकास संकेतांगों की सूची में शेष पर बने हुए हैं राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने भी कहा था कि यदि एक पुरुष शिक्षित होता है तो इसका अर्थ है कि केवल एक व्यक्ति शिक्षित हो रहा है लेकिन एक साक्षर महिला का अर्थ है पूरे परिवार का साक्षर होना इसी प्रकार पूर्व अमेरिकी प्रथम महिला मिशेल ओबामा ने भी कहा था कि जब लड़कियों को शिक्षित किया जाता है तो देश अधिक मजबूत और समृद्ध हो जाता है इस तरह के वर्तमान आंकड़े व प्रमाण स्पष्ट कर रहे हैं कि महिला साक्षरता की ओर विशेष प्रयास ना करना अक्षमता और अकुशलता को दर्शाता है इसमें कोई संदेह नहीं कि महिलाओं को शिक्षित करना सरकार के प्राथमिक उद्देश्यों में से एक होना चाहिए किसी भी देश के लिए सभी मोर्चों पर बेहतर प्रदर्शन करने के लिए इस दिशा में प्रयास करना किसी अन्य कार्य की तुलना में अधिक से अधिक तात्कालिक नहीं हो सकता है आइए देखते हैं आज का दूसरा आर्टिकल फाइव एयर्स ऑफ मेक इन इंडिया जान लेते हैं इसका संदर्भ क्या है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 25 सितंबर 2014 को मेक इन इंडिया अभियान की शुरुआत की उनका कहना था कि मेक इन इंडिया का अर्थ है 
विश्व के लिए कहीं भी बेचो लेकिन निर्माण भारत में करो उन्होंने गुजरात के मुख्यमंत्री कार्यकाल के दौरान चीन से प्रभावित होकर विदेशी निवेश को भारत की ओर आकर्षित करने की बात कही ताकि भारत में औद्योगिकरण को बढ़ावा मिल सके इसका उद्देश्य आधिकारिक तौर पर विनिर्माण क्षेत्र की वृद्धि दर को प्रतिवर्ष 12 से 14 प्रतिशत तक बढ़ाना है ताकि 2022 तक अर्थव्यवस्था में इस क्षेत्र की हिस्सेदारी जीडीपी में 16 से 25 प्रतिशत तक बढ़ सके और साथ ही 100 मिलियन रोजगार का भी सृजन हो सके आइए देख लेते हैं वर्तमान में मेक इन इंडिया की स्थिति क्या है पांच साल के बाद इस योजना के कई विपरीत परिणाम सामने आए हैं एफ डी आई में 16 बिलियन डॉलर से बढ़कर 2015-16 में 36 बिलियन हो गया लेकिन इस उपलब्धि को दो दृष्टिकोण से देखने की जरूरत है पहला 2016 से एफ में कम वृद्धि देखी गई है और साथ ही दूसरा कारण भारत के औद्योगिकरण में इसका विशेष योगदान नहीं देखा गया है वास्तव में विनिर्माण क्षेत्र में एफ पतन की ओर है 2017-18 में ये 7 बिलियन डॉलर से कुछ ही अधिक था जबकि 2014-15 में एफ 9.6 बिलियन डॉलर था सेवा क्षेत्र की बात करें तो इस क्षेत्र में एफ 23.5 बिलियन डॉलर का है जो कि विनिर्माण क्षेत्र के एफ से तीन गुना से भी ज्यादा है ये भारतीय अर्थव्यवस्था के कुछ परंपरागत मजबूत क्षेत्र को स्पष्ट प्रदर्शित करता है उदाहरण के तौर पर कंप्यूटर सेवाएं जो उल्लेखनीय रूप से विकसित की जाती हैं। लेकिन क्या कोई देश बिना औद्योगिक आधार विकसित किए सेवाओं पर निर्भर हो सकता है इसका जवाब वास्तव में नहीं है और यही कारण था कि मेक इन इंडिया की शुरुआत की गई तब निर्यात आधारित विकास को बढ़ावा देने का विचार किया गया विदेशी निवेशकों को मेक इन इंडिया के लिए आमंत्रित किया गया जबकि इसमें मेक फॉर इंडिया का विचार नहीं था लेकिन कुछ निवेशक इस संभावना के आकर्षित हुए और वैश्विक निर्यात में निर्मित वस्तुओं की भारतीय हिस्सेदारी लगभग दो प्रतिशत हो गई जबकि चीन की हिस्सेदारी इस मामले में लगभग अठारह प्रतिशत है आइए अब देख लेते हैं कि मेक इन इंडिया की विफलता के कारण क्या रहे इसमें पहला कारण है भारतीय एफ का एक बड़ा हिस्सा ना तो विदेशी है और ना ही प्रत्यक्ष बल्कि ये मॉरिशियस में स्थित शेल कंपनियों से आता है दूसरा कारण है भारतीय कारखानों की उत्पादकता में कमी मैकेंसे की रिपोर्ट के अनुसार भारत के विनिर्माण क्षेत्र में लगे श्रमिक अपने समकक्षों देश जैसे कि थाईलैंड और चीन की तुलना में औसतन चार से पाँच गुना कम उत्पादक हैं ऐसा सिर्फ अपर्याप्त कौशल ही नहीं बल्कि इसलिए भी है क्योंकि आधुनिक उपकरणों में निवेश और आपूर्ति श्रृंखला को विकसित करने के लिए औद्योगिक इकाइयों का आकार बहुत छोटा है इन कंपनियों का आकार छोटा क्यों है इसके पीछे कारण है कि सौ से अधिक कर्मचारियों वाले प्लांट में जटिल श्रम कानूनों की व्यवस्था होना इसे औद्योगिक विद्या अधिनियम उन्नीस और अनुबंध श्रम अधिनियम 1970 से समझा जा सकता है अगला कारण है इंफ्रास्ट्रक्चर की समस्या यद्यपि भारत और चीन में बिजली की लागत लगभग समान है लेकिन बिजली कटौती की बात करी जाए तो ये समस्या भारत में बहुत ज्यादा है इसके अलावा भारत में परिवहन सेवा भी, भी अधिक समय लगता है गूगल मैप बताता है कि बीजिंग से शंघाई के बीच 1213 किलोमीटर की दूरी तय करने में लगभग साढ़े बारह घंटे का समय लगता है जबकि भारत में दिल्ली से मुंबई की यात्रा के लिए राष्ट्रीय राजमार्ग 48 के माध्यम से 1414 किलोमीटर की यात्रा तय करने में लगभग 22 घंटे लगते हैं चीन में औसत गति लगभग सौ किलोमीटर प्रति घंटे की है इसके विपरीत भारत में ये लगभग साठ किलोमीटर प्रति घंटा है वहीं भारतीय रेलवे भी अपनी संतृप्त अवस्था में दिख रहा है जबकि भारतीय बंदरगाह कई एशियाई देशों द्वारा बेहतर प्रदर्शन कर रहे हैं 2016 के विश्व बैंक के ग्लोबल परफॉर्मेंस इंडेक्स में 160 देशों में से भारत को 35वां स्थान पर रखा गया है वहीं सिंगापुर को पांचवा चीन को पच्चीसवा और मलेशिया को बत्तीसवा स्थान दिया गया है यहाँ एक और बात ध्यान देने वाली है कि सिंगापुर में जहाज का टर्न अराउंड समय औसतन एक दिन से भी कम है बल्कि ये भारत के लिए दो दशमलव शून्य चार दिन है अगला कारण है नौकरशाही की प्रक्रिया और भ्रष्टाचार भारत को निवेशकों के लिए कम आकर्षक बना रहे हैं वर्ल्ड बैंक की ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स में भारत की स्थिति में सुधार जरूर हुआ है लेकिन फिर भी 1990 देशों में भारत का स्थान सतरवा है भारत 
ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के करप्शन परसेप्शन इंडेक्स में 180 में से 78 स्थान पर है और जिनेवा स्थित विश्व आर्थिक मंच द्वारा नवीनतम वार्षिक ग्लोबल कॉम्पिटेटिवनेस इंडेक्स में भारत 10 स्थानों तक फिसल कर सिक्सटी स्थान पर बना हुआ है आइए जानते हैं कि इन सभी समस्याओं से निपटने के लिए क्या करने की आवश्यकता है मेक इन इंडिया के माध्यम से विदेशी निवेशकों को आकर्षित करना और श्रम और भूमि अधिग्रहण कानूनों में सुधार के प्रयास को पूरा न करना स्पष्ट रूप से विरोधाभास को दर्शाता है उदारीकरण अर्थव्यवस्था को प्रभावित करने वाले सभी कारकों के लिए उपयुक्त नहीं समझा सकता है लेकिन भारत के द्वारा निर्यात उन्मुख पैटर्न को अपनाने के लिए ये पूर्व अपेक्षा की गई है इस दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम पिछले महीने कॉर्पोरेट टैक्स को घटाकर लगभग 35 प्रतिशत से 25 प्रतिशत कर दिया गया है जो भारत के अधिकांश पड़ोसियों के साथ तुलनात्मक दर है यानी कि अभी तक देखा गया है तो भारत के अधिकांश पड़ोसी देशों में ये टैक्स की दर बहुत कम है सरकार का ये प्रयास दक्षिण पूर्व एशियाई देशों के साथ प्रतिस्पर्धा करने के लिए विशेष रूप से एफ को आकर्षित करने के अनुरूप है साथ ही इस प्रतिस्पर्धा ने अमेरिका चीन के बीच व्यापार विवाद के संदर्भ में भी एक नया आयाम हासिल किया है अमेरिका द्वारा चीनी निर्यात पर शुल्क बढ़ाने के बाद कई कंपनियों ने अपने षडयंत्रों को चीन से अन्य एशियाई देशों में स्थानांतरित कर दिया है फॉक्सकॉन इसका प्रमुख उदाहरण है जो भारत में आईफोन्स की असेंबलिंग की शुरुआत करेगा इसके अलावा भी कई बड़ी एम भारत में विनिर्माण में रुचि दिखाना शुरू कर रही हैं। लेकिन अब सवाल यह है कि भारत के लिए एक भारी चुनौती भी तैयार है देश से पूंजी का आउटफ्लो ना होना यानी कि अगर एफ को भारत में बने रहना है तो उसके लिए भारतीय सरकार को पूंजी का आउटफ्लो रोकना जरूरी है 2013 में रुपया चौवन डॉलर से गिर कर में यानी वर्तमान स्थिति में सत्तर डॉलर से भी अधिक हो गया है ऐसे समय में जब तेल की कीमतें भी बढ़ रही हैं तो जरूरी होगा कि सरकार को एफ को आकर्षित करने के लिए नए नए कदम उठाने की जरूरत है आइए देख लेते हैं आज के मुद्दे से जुड़ा मुख्य परीक्षा प्रश्न क्या है क्या कारण है कि सरकार द्वारा आरंभ योजनाएं शुरुआती चरण में सकारात्मक परिणाम तो देती हैं लेकिन दीर्घकालिक चरण में इनकी सफलता अपेक्षा अनुरूप नहीं होती है चर्चा करें हमें उम्मीद है हमारा आज का ये प्रयास आपकी विभिन्न प्रकार की परीक्षाओं में सहायक सिद्ध होगा निर्माण आई के YouTube चैनल को लाइक शेयर व सब्सक्राइब करना ना भूलें धन्यवाद